在将近四千公尺的高山顶上，很难不被大自然雄浑壮丽的景色所震撼，而且深受感动。过去十年来，我们走访世界七大洲，近六十国，记录地球即将消逝的奇景与其中的生命故事。但一场肺炎疫情改变了全人类的生活，最明显的是，我们每个人都回到了自己生长的土地。六百五十万年前。台湾在频繁地震与板块挤压下诞生，折叠出复杂的地貌，孕育了特有的物种。这是福尔摩沙的自然奇迹。我们用五百多天的时间，从海角到山巅，一步步贴近这片土地的呼吸。但熟悉的家园正迅速的改变，极端气候与过度开发，除了我们人类，在这座美丽岛上的其他生命，从没有像现在这般脆弱无助。拯救已是刻不容缓，我们必须守护。那些需要被保护的生命。很少人能从这个角度看我们的世界，静谧无声，只会听到自己的呼吸。海洋是生命的起源，只有在这里，人类才觉得自身的渺小。地球七成面积是海，数十亿人的食物生计，你我呼吸的一半氧气，都是海洋提供。台湾更是一座四面环海的岛屿国家，但海洋却是我们最少涉足的地方。也是残害最深之处。数十年的人类活动，让这片蓝色珊瑚海变得奄奄一息，让濒危仅存的绿海龟面临更大的生存危机。美丽的福尔摩沙似乎不再美丽。于是，我们跟着科学家探索的脚步，从台湾最北端顺时针航行，全面检视周边海洋所面临的威胁，更要从中寻求解方，因为我们的海洋与其中生存的物种，如今。正处于水深火热之中。
家级的研究船“海盐二号”从基隆港出发，驶进了东北海域。假如浪许可的话，我们就到龟手那个乐泉区去潜水。带队的是台湾海洋大学特聘教授，也是最新出炉的台发科技奖得主黄将修博士。我们今天就是要去采乌龟盖方蟹，从乐泉区移植到珊瑚礁区，后面把它放一个礼拜，然后我们来观察它的生理反应。龟山岛周边布满礁石，研究大船无法靠近，我们只能换成橡皮小艇。但难以控制的风浪，一行人不免胆战心惊。这个浪真的这样看起来比昨天大很多。龟手这边。呃，流比较强，浪也比较大，因为它是开放水域，潜水比较危险，也要很小心。研究团队选在东北季风肆虐下冒险出航，因为危机迫在眉睫。龟山岛，孤悬于宜兰东方外海，二十万到两万年前。由海底火山喷发形成，是台湾最年轻的火山岛。一百公里的海域内，至少有六七十座海底火山。中年可见乳白高温的硫磺热泉和气体从海底涌出，造就世界独特的海底热泉。七千年来会有四次的火山爆发。所以龟山岛也是一个活火,火山，所以我们现在在这里都可以闻到那种硫磺的味道。台湾有一个很特殊的热泉生态系，这个对我们帮助很大，因为它是极端环境，说喷发口温度都可以到一百一十六度 C， 酸碱值是一点七五 pH。那这种强酸高温，龟山岛这个生态系刚好让我们可以去模拟一个全球暖化跟全球酸化的这种很好的天然的实验室。国外要研究，它可能要做潜水艇到几千公尺，但是我们这里只需要下潜多少？呃，十五到二十公尺就随时采样，就可以带回实验室，马上就可以做实验。台湾的龟山岛，在科学家眼中就是地球未来的缩影，而人类在极端环境下又该如何生存？我们必须下潜到十五米深的硫磺喷口处找答案。又热又酸的海水让人看不清方向，加上海流汹涌。团队很容易就被冲散，因此研究人员要用一个空桶子细绳作为指引，沿着绳索潜入深海热泉区，眼前浑浊一片。我们终于感受到什么叫做命悬一线。龟山岛过去是军事重地，生人勿近。而含硫化氢的强酸剧毒热泉，更让大部分生物避而远之。但两千年，台湾科学家却在这片高温强酸的海底，发现了生命奇迹——乌龟怪放蟹。果然，就在海底岩石细缝中，我们找到了这些神奇的小家伙。他们究竟是如何克服硫化氢毒性，在险恶环境下的生存秘密，是科学家们急于解开的谜团。因为不起眼的小螃蟹，极有可能成为人类力抗全球暖化的解方之一。
然后这些螃蟹可以帮我们解答很多海洋生物的问题，在极端环境适应的螃蟹，生物在极端环境之中。会有什么生理生化的一些现象，甚至一些行为的现象，尤其是为什么他们可以长在这样的极端环境？是不是他们有很特殊的解读能力？所以换句话说，如果我们有一天想要生存在一个比较极端气候、对，化也好、海洋酸化的环境也好，是，也许可以从这些螃蟹找答是，万一极端环境的时候呢？怎么人类怎么去适应？可能可以从这些海洋生物里面找到一些蛛丝马迹。我们的地球与海洋真的会变得又热又酸吗？时间倒回两个月 前， 国境之南。另一组科研团队正惊讶于自己的发现。这个应该是第一次，我们全台湾，从北台湾、东台湾、南台湾、西台湾，甚至到南海，那我们所有有珊瑚的地、珊瑚礁的地方，那珊瑚都在白化，而且是最严重的。亚热带的台湾四面环海，受到暖流黑潮影响，加上位居东南亚珊瑚大三角的北端。台湾曾是全球最大珠宝珊瑚的生产国。研究珊瑚三十五年的樊同云博士，见证过多次白化浩劫，但二零二零年的惨烈景象，他从未见过。实际跟着科学家潜入海洋，我们也震惊于眼前所见。从垦丁南湾。小琉球、东部外岛蓝屿，甚至东北角海域，原本该是缤纷的海底世界，如今却是惨白一片。珊瑚的鲜艳多彩，来自于生活在组织里的共生藻。这些微小植物。只适合生长在摄氏二十二到二十八度的纯净浅海。一旦海水温度上升一到两度，共生藻就会离开，珊瑚也就因此白化，甚至死亡。珊瑚礁只占全球海床不到千分之一的面积，但却是四分之一海洋生物的家。没了珊瑚礁的海洋世界，只剩礁石，空无一物。而珊瑚白化衰弱，不仅是单一生物的颓败，更是海洋暖化警示的前哨战。二零二零年，因为疫情，人类活动减少，工厂停摆。飞机轮船停飞停驶，原本预期暖化会减缓，但没想到，根据欧盟气候监测机构研究显示，二零二零年的地球均温比起工业革命之前已经升高了一点二五度 C， 而且在二月九号这一天，科学家更在南极的西摩岛测到了有史以来的最高温二十点七五度，比起台北当天十五点一度还要高。科学家说：“这简直令人不敢相信。”这也证实了地球暖化的速度已经超过我们的想象。二零二零年是有史以来最暖的一年，台湾呢也是有史以来最暖的一年，高于三十五度 C 的天数高达八十七天。而且不要忘记，我们今年是因为 COVID-19 的关系，全球的。碳排放量减少将近百分之七哦，但是温度还是破纪录，然后又是反胜率，所以这两个因素本来就是让全球温度下降，可是全球温度还破纪录，所以就觉得可怕的地方在这里。大气中的热能原本靠着海洋来缓冲降温，因为人类所排放的温室气体。
，有百分之九十三都被海洋吸收，进而减缓了暖化速度。但最新的海洋含热量观测记录却显示，海水温度也正在上升。这让地球一半的珊瑚在短短三十年内已经消失殆尽。而旺盛的对流，未来将造成更极端、更强大的气候风暴。未来暖化情况之下。富热带高压都会变强，会牺牲。比如说四度 C 的情况之下，啊，它会减少百分之四十。但是台风的，这风跟雨都会强很多，雨量大概会增加大概百分之四五十。莫拉克台风如果在世纪末在台湾重现的话，台湾南部阿里山附近的雨,雨量呢，变成四点二公尺。这个地方就是厚石群礁，那这个是小琉球最大片的珊瑚礁的地方，它的珊瑚礁一直发展到水下三十公尺的地方。到了二零一六年发生莫兰蒂台风，它把这个整个郊区都破坏掉，数量降低到呃不到十 percent。还等不到世纪末，极端的气候、毁灭型的巨浪，早已经摧毁了。台湾唯一的珊瑚岛——小琉球，甚至改变了台湾独特的生物演化史。地点就在东部外海，蓝屿。上面叫做东青湾啊，在以前是啊海龟上海生蛋最多的地方。可是你现在看的话，基本上都已经很少很少。我在想，以前的蓝屿是很多沙滩，在人类还没有来到达这个地方的时候，你看以前的蓝屿，我相信很多很多的海龟都会上来生活，所以才造成这个地方哇，有很很特殊的一个生态体系。蛇会去吃海龟蛋，问全世界的蛇类专家，他们都说没有看过这种。很特殊的现象，没有看过蛇去吃海龟蛋，所以这这件这个事情只有发生在这里，在蓝屿。哇，这就是赤背松，赤背松摩根，专门吃海龟蛋的蛇。蓝屿独特的食物链，在台湾首席爬虫专家黄文山博士长达三十年的苦心研究下，受到国际瞩目，还登上了美国国家科学期刊。但没想到，越来越极端的风浪，将引发一连串生态崩解的连锁效应。刚来说都带小朋友这边打棒球，可是现在已经沙滩都没有了啦。对我们来说，这乌龟很多啊，很多，很多哇！我看一个晚上都二三十只以上了。起来这边没有办法生蛋，因为它这边下面都是石头了。这个环境都破坏掉了，你说叫它上来上不来了，没有办法上来啊。那这个沙滩会被带走那么多哈、哦？这里有一个证据就在这里，你看，从这边下去都是白色的，有没有？对。哦，然后这边都是黑色的，就是说以前这个是被沙子埋的。哦。埋了埋了埋了那么那么深，可是现在已经整个沙子都不见了，露露出来了，有没有？这个岩石就是一个证据。实际跟随黄博士的研究团队，选在海龟繁殖季节的仲夏黑夜，观察海龟上岸产卵。在这里啊，你看它会爬到林头的底下，有没有？你看那里就是爬痕啊，非常清楚的爬痕。啊、哦，它们可能没有生完成，然后就爬下来，有没有？嗯、哦，有看到这个。海龟产卵至少需要一公尺深的沙滩，如今栖地劣化，生态也就出现了剧烈改变。周蛇没有海龟蛋吃，它就是吃其他爬虫类的蛋了
在蓝屿这个地方的长尾蓝鲸，就它也会演化出一种护蛋行为。妈妈就在洞里面保护它，妈妈会把蛇咬咬开，搬走。被气候打乱的食物链，竟然让蓝屿的长尾南溪妈妈演化出护蛋退蛇的守护行为。蓝屿生态奇迹。再度登上了国际科学报道。哦，你可以看看这里面。而长尾南溪一向习惯将蛋下在温暖的水泥洞里。对对。我们也就在这个只有直径三公分的洞口前，亲眼见证了母爱无敌的生命奇迹。再大的母爱，却也敌不过持续升温的大环境。长尾南溪如今也面临灭绝的命运，因为温度都很高了。它如果超过四十度 C， 它的蛋好像被煮熟一样。可能在未来的十年、二十年，蜥蜴的族群可能会灭绝。大自然的变化本来不可逆的，意思就是说。你只要一破坏，什么都没有。曾经是海龟繁殖的乐土，蜥蜴独特的演化教室，随着暖化、巨浪，一个一个渐渐消失。珍稀的爬虫类，或许都将在这个兰花岛屿绝迹。而位在台湾西南侧的珊瑚岛小琉球，因为黑潮暖流，丰润了周边海域，年均温维持摄氏二十五度以上，孕育了珊瑚礁与繁盛海藻，吸引超过一百六十只海龟在此栖息。只有十二平方公里大的小琉球，也就成了全世界海龟密度最高的岛屿。但海龟天堂，如今也面临前所未有的劫难。刚刚在拍摄海龟的时候，突然很不寻常的发现了大概有二十只的海龟一直在群聚，所以我们就靠近看，结果发现竟然有大概两只，至少两只的海龟已经被一个白色的绳索缠绕住，所以我们赶快通知海巡署，然后前来解救。那现在你可以看到，在距离我大概一百公尺左右的海面上，那那里还是有一个在漂浮的，那就是其实有至少两只以上的海龟，然后被绳索缠绕住，然后现在还在这里等待我们的救援。从空拍画面中清楚看到，波涛海面上一群海龟围绕着受困的同伴。海龟群随着波浪载浮载沉，受困的海龟摆动着旗帜，就像是在向我们求救。而一旁的同伴似乎也想要帮忙，但却徒劳无功。海巡署人员获报后，立即前来勘查抢救。海流汹涌，没一会儿，海龟群越飘越远，在我们眼前失去了踪影。好，因为我们现在有点要跟时间赛跑，现在海巡署已经找了海洋志工，然后我们现在一起去解救海龟，因为不然现在一直涨潮，那它完全被浮球。锁住了，然后动弹不得，很害怕他们会被冲到像现在这个礁石上。一行人冲到藻礁旁，眼见一大捆的渔网和白色浮球搁浅在礁石上，我们总算松一口气。好，现在这已经被冲上来，然后。看起来那两只海龟终于有挣脱
过了。这个应该是从海上漂流过来的，因为小琉球周边的话，已经早就禁止网剧了。这个渔船进出港作业都不会有网剧的状况。也蛮久了，对吗？哎、欸，从外观来看，已经不是正常的网剧了。嗯，但是就是看到这一坨的绳索，嗯，完全把那个海龟就是困住了，所以这这就算是人被缠住，都自己很难脱困哈、哦。何况是海龟，所以这些人类的废弃物真的不应该丢在海里。或许是海流帮忙，也或许是团队合作，受困海龟终于挣脱渔网。嗯、但却不是每只海龟都如此幸运。游到我们身边的这只大海龟，没了右前鳍肢。而另一只海龟，龟甲上明显有两个凹洞。令人心痛的是，这些伤痕全都是拜我们人类所赐。一只那么可爱的海龟，就因为这样子而死在那里。就是从那一只海龟开始，我们就成立了海洋自贡队。这只被渔网缠住的海龟，因为无法到水面换气，活活溺死在海底。而一旁被卡住的小鱼儿，也无一幸免。最近也比较少。就因为在自己家乡，目睹了悲伤景象。小琉球海洋志工队在十一年前成立，二十几个成员每周一次下潜近海，一趟出去至少要两百公斤以上，渔网、有鱼线、棉被啦，还甚至有脚踏车。在我小学的时候，那那个海底的世界，整片都是珊瑚礁跟整群的鱼。我们当地人为了生活，就把海底的珊瑚礁它拆起来卖掉，加加上因为鱼越钓越少，那就用渔网在捕鱼，那旧渔网就越来越多越来越多。在以前海龟是很多的，可是海龟它最怕的是渔网，所以以前有一阵子我们经常在浮潜的时候，潜水就会经常会看到海龟卡在渔网上面死亡，那它必须起来上身换气。那因为现在船也很多啊，有些船都开很快。那船也不晓得它要上升，所以有可能就这样过去的时候，它刚好上升了就被渔船的螺旋桨打掉。那更严重一点，它可能壳会裂开，那就死掉。海底渔网，海漂勒色，一个个生态陷阱。让生活在台湾周边海洋的住民们面临危机。全球七种海龟，有六种濒临绝种。它们在地球已经存在一亿年，和恐龙同一时代，幸运地躲过了第五次生物大灭绝。如今。却难逃人类活动造成的威胁。海洋是他们唯一的栖地，但哪里才是安全的家园？嗯、小琉球是海龟在台湾重要的栖息地。刚刚我们亲眼目睹了有二十只左右的海龟成群结队漂浮在大海上，后来才发现，原来是其中有海龟被浮标渔网给缠绕住，动弹不得。而其他的海龟似乎也在为同伴着急，因此一直陪伴在身旁。这让我们重新认识
动物之间的情感联系，更让我们醒思：我们人类到底对于海洋以及其中悠游的生物，造成了多大的伤害与威胁？物种的兴衰、生态的建构，都是亿万年的演化结果。但仅仅是这短短的几十年间，我们就改变了气候、改变了生态，以及所有物种的命运。在工业革命之前，大概两百八十个 ppm， 那现在已经超过四百一十几了。排放越多，温室气体因暖化程度的越高。现在到二零三零年，可能是一个非常重要的十年。那很多世界很多科学家都这样认为哈，就在这十年里面，如果不赶快做一个很好的措施来来压抑这个暖化趋势的话，整个全球暖化就是一个自走炮，你再也没办法控制。当地球发烧，当海洋变得奄奄一息。身为海岛国家的台湾，与所有海洋生物都站在气候难民的最前线。我们又该怎么扭转？海洋是生命的起源，地球现今所有的生物都是在三十八亿年前，由一个单细胞生物历经几次大灭绝，不断演化所形成。因此，科学家们现在也要施法自然，从海洋当中来找寻人类适应未来世界的解方。Hello， 博士早安。早，很早，欢迎大家。张瑞生博士是水下三十米的藻类专家，他带领我们前进海洋大学校区中这栋秘密的藻类实验基地。这是我们养的目前台湾原生种的麒麟菜。屋顶的养殖缸之外，还有另一位藻类科学家李梦洲博士的海藻培养槽。这这边是我们海藻养殖的人工孵化场。那这在这个室内的区块呢，我们才有办法用最佳的光度跟温度来调控这样的培养环境。在这一面，我们可以看到、這個、藻类是我们蓝色星球最初的生命起源，可以长大到好几层楼高，却也可以小到眼睛看不见。但从行光合作用、吸二氧化碳的功能来说，这些藻类全都是海洋中的巨人。我们地球上的氧气的来源，百分之六十以上是靠这些藻类所提供的。你跟植物一样，可以透过身上的色素来行光的作用。那这些色素主要在反应的时候，最主要就是吸收二氧化碳。水泥块上面呢，我们可以看到满满的这个我们用人工的方式所孵化的冬青叶马尾藻。那吸附在这上面，非常漂亮，像那个草草皮一样。呃，大概两个多月之后就可以长到一米长。海温稍微低一点的，这个叫做海木耳。那这个海木耳也是我们台湾现有的原生种。那这些海木耳呢，实际上非常漂亮，在这海里面呢，长得就像长多的时候会像一朵花一样。那这些海木耳也可以适用在我们的海中造林里面。那这个是小叶蕨藻，也是我们台湾本土的原生种。那它的吸收二氧化碳效果也很好。原来就在台湾周边海域，隐藏着固碳救星。这也是国际目前高度重视，要作为调节气候变迁的蓝碳。种树变成十公尺的一棵大树，可能要好久好久一段时间。但是海里面种藻要变成二十公尺的大藻。不用两个月，它就可以达到这个目的了。这些钙化藻，你摸起来就质地就很坚硬。红藻类特别容易吸收水中的钙离子，光合作用，那它就会有形成碳酸钙的沉淀在它的藻体的末端。我们可以看到这白白的，就是它碳酸钙把碳固定在这个碳酸钙里面，它就更不容易回到大气，它的固碳效果就是更好。科学家们估算。如果不考虑环境气候因素，只要在全球海洋百分之九的面积种满海藻，就能封存高达五百亿吨的二氧化碳，等于抵消人类一年三四百亿吨的碳排放。
。老师，我们现在看到的就是杜氏岩藻。杜氏岩藻是这个是我们在台南盐田纯化出来的，有鞭毛的会移动的藻种。我们要透过显微镜，因为它的大小呢，哎，实际上是微米等级的，我们又称之为看不见的森林。在显微镜下，我们观察着。这个地球存活最久、长达三十八亿年的微小生物，透出来那个绿色光、黄色光或红色光，看起来就很像宝石、绿宝石、黄宝石这样一样。所以这是我期待发光的它们，也能为我们的人类未来找到亮光。所以我觉得它也应该会是对抗全球暖化的绿宝石。海中造林的固碳试验已经在贡寮马澳湾实施六年，未来也将运用在西海岸的离岸风机周边海域，富裕栖地。海洋里的小小尖兵成为捍卫气候的拯救大军，而台湾的地理位置位处北回归线，也让我们多一项固碳的天然武器。全球如果藻类可以负责四分之三的这个固碳的效果的话，贝类大概提供了剩下的四分之一。这个是我们一一般讲的车曲贝，壳长大概可以长到一米五左右。那像这一颗大概是五到八岁左右的年龄。专长研究贝类的黄之阳博士发现，海洋中的另一个吸碳大将，就是贝中之王车曲贝。你可以试一下它的重量。哦，很重哎。对，那那其实它这整个壳，它大部分都是碳酸钙。厚重的外壳就是将二氧化碳转化成的碳酸钙。砗磲贝平均寿命五十岁，有的甚至能活超过一百年，终其一生都在固碳。从受精卵到这样子要一年。但是它大概花五到八年就可以长到您手上这一颗的大小。哦。巨车曲它大概可以长到一点五米，将近四百公斤。但它一辈子里面其实可以大量的去呃吸收来自于环境里面的二氧化碳。最原始的生命，竟然给了人类对抗极端气候的生态解答。而在南台湾。珊瑚专家樊同云博士也发现了绝处逢生的自然奇迹。那这个地方因为有这个核山场温排水的影响，所以水温高了两度 C。那这里基本上是全台湾沿海这个海水温度最高的地方，在这里孕育出这个耐热的超级珊瑚。我们再度跟着研究团队下潜。核三厂出水口原本是珊瑚最害怕的高温绝境，但奇妙的是，深海有间歇性永生冷流冒出。于是，就在这片忽冷忽热、犹如三温暖的淬炼之下，孕育出抗暖化的超级珊瑚。就是我们刚刚采的这个尖枝鹿角珊瑚，那我们要回去看它呃释放幼生的一个情形。樊同云博士发现，在一群白化的珊瑚礁中，这种尖枝鹿角珊瑚竟然奇迹般的屹立不摇，于是就在海参馆打造了珊瑚培育实验室，人工复育，这里也被称为台湾珊瑚的诺亚方舟。对，那我们现在已经到水族实验中心，我们的呃珊瑚收苗区，这个种珊瑚要放进我们的收苗缸里面。那在这里，它就会释放这个幼生，顺着这个水流，啊，我们收集它的子代来培育。一般它会在这个呃上弦月到满月之之间，是它这个释放幼生的高峰。像不耐热的，它在这次可能就白化，甚至死亡了。那存活下来的，呃，就更耐热。
所以他们有一句话说：“杀不死你的，让你更坚强、更强大。”那我们在这边就提供他更好的环境。他的清代如果经历过高温的这个影响，他产生的子代这个调试高温的能力就更好。那我们把他的子代再培养成成体，那他产生的下一代，那就更能适应高温，成为未来耐热珊瑚的一个种源。像这个地方就是之前我们在切割珊瑚的伤口。那它很快的就能够珊瑚都长回去了，而且荧光也比较强。用蓝光照射能增加珊瑚体力，这间珊瑚精准养殖室还能补充超能量营养。那这个是我们培养珊瑚的呃活体的浮游动物饵料丰年虾，让珊瑚在高密度饵料下进食。所以像这样的饵料，比起它天然在海里海里面的那个营养来讲的话，会是提高了几倍？有五到十倍。就像我们训练运动员，你给他很大很强大的这个训练，可是你要给他很好的营养，哎，让他加强体质。呃，虽然也有天然阳光，真的好。国际上的科学家都在用人为努力来协助珊瑚进化。呃，过去要花很长时间的地方，那我们缩短它。南湾有抗暖化的超级珊瑚，龟山岛水下十五米深处有不怕高温酸海的怪方蟹。一南一北，科学家都发现了能适应极端环境的神奇生物。它们的生理机制为何？它们是否有共同的生存密码？一连串的问号都有待科学家们一一解答。好，这个就是我们刚踩到的乐泉螃蟹，你就可以带回实验室做研究。哎，那这个可以帮助我们解答很多海洋生物的问题。生命。会找到出路。这些不起眼的小螃蟹、珊瑚、贝类或是藻类，在人类眼中或许都是最原始甚至最低等的生命形式，但却可能是我们唯一的救赎。自诩为高等文明的人类，在破坏又掠夺了地球生态之后。终将在大自然的变迁当中，谦卑臣服。嗯、探索自然之外，科学家也用实验发明来解救海漂勒色危机。这就是我们海星的热色清净系统。橘白相间的特殊装置，就像海星其中的一角。这个人工海星是轮机工程专家华建博士的发明，更是他的梦想。因为海洋热色问题很严重，到底要怎么样子才真的能够解决问题？这个海星的一角，就是风机转了。就直接就把这个力量就传达到水轮机，就形成一个漩涡，附近的热色就受这个漩涡的吸引，就靠拢。第二个三角、第三个三角，我们可以组成，比如说海星这样的一个形状，它们一起在制造漩涡，收集热色的那个效果会更好。利用流体力学原理，就能收集海上的热色。而且采用轻便再生的环保素材，期待有一天，这个小小装置能让我们找回海洋原有的纯净。我们设计的一个基本原则就是，它必须要很要很好使啊，哦，然后要一定很便宜，一般人他都可以来参与。海星计划仍等待一次次的试验改良。才能达成近海梦想。但大自然的产物
科学家们投注的毕生精力，都给了我们逆转气候灾难、挽救海洋危机的救赎机会。台湾或许不是破坏生态的始作俑者，但是从台湾开始的行动。却可能拯救全世界的海洋。当然，工业发展是为我们带来很多生活上的便利，但其实我们对于环境，好像我们就不断在提款。那甚至我们不断在测试，说它的余额到底剩下多少。那我觉得是时候也应该要重新再存一些钱进去了。当我们看到这个珊瑚白化，呃，一次又一次的在在发生，尤其是很不幸的，就是你能够做的事情几乎是非常少。珊瑚礁对我们台湾、对全世界有很大的贡献。接下来应该是我们人类怎么样能够继续呃帮助珊瑚，呃帮一起度过这个气候变迁的冲击。这一天，我们跟着小琉球海洋志工队下海清垃圾。这是第十一年、第三百四十三次的近海行动。刚开始的时候非常非常的多，哦，那上来的时候是整个船全部都是满满的废弃，哦，废弃的渔网，哦，然后到现在十一年下来了，就剩下一点点一点点，而且我们现在就越越跑越深了啦，以前都是在很浅的地方就一大堆，那现在就要必须要到二十几米下去才会有一些目标啦，那就是把海里面的这清除完就对了。那个是永永远清不完，永远清不完。近海的行动会持续下去，但对那些被渔网困住的海龟们，我们却来不及道歉。人类不该把废弃物。丢在他们的家园，但是我们将谨记这个在台湾海洋上发生的故事与心痛的画面，因为只有认知才会在乎，只有在乎，我们才能真正改变。是海龟的家乡，珊瑚的家园，更是我们台湾的命脉。但我们现在习以为常的一切，生物的多样性和大自然的美妙之处，在未来或许都会变得不一样。面对不断变化甚至恶化的生态环境，科学家们和志工们正竭力寻求解决之道。但我们每一个人或许都可以找到一些自己擅长的方式。为世界做出一点改变，成为海洋的守护者。但问题依旧在于，我们是否能在为时太晚之前起而行动？
，你看它的颜色，它就很清澈了。透明又清澈，你没看错，试管杯里的水不是自来水，而是来自工厂废水处理过的回收水。这是半导体封测龙头日月光高雄厂的中水回收厂，每天将各个工厂用过的废水集中处理回收。电子大厂用水一天高达四万吨，但一遇到久旱不雨或是台风水浊，水情吃紧，产能就拉警报。把废水变清水的神奇魔力，就是起因于二零零九年的莫拉克台风。这水车的补水其实是不够的，我们的营收在那九天来讲的话，大概要少掉上千万的美金的。当时损失惊人，日月光自二零一五年起就启动了中水回收系统，将用过的工厂废水透过回收和废水处理厂送进中水回收厂，层层过滤洁净，最后还通过 RO 逆渗透，高达百分之七十的废水得以回收再利用。等于一滴自来水循环使用三点一二次，每天呢就是可以再生就是两万一千吨的一个水，就是七十 p e 的回收率。这意味着每天需求将近五万吨的用水，只有三分之一是来自自来水。而中水回收厂投资金额高达台币十一点五亿元，表面上成本增加，但回收的 RO 水。干净程度是自来水的十倍，反而少了洁净成本，省下三分之一。六年更省下两千多万吨的水，是高雄人一个月的用水量。ESG 还是要从你企业所在地、那个国家、那个土地做起。说当然，日月光在呃台湾这么多年，也受到台湾这么多的一个照顾的话，我们当然要回馈到这块土地。这是我们董事长创业以来的一个初心呐、啊。水资源再利用。让日月光连续五年荣获道琼永续指数成分股的领导者，也是全球第一家取得 CDP 气候变迁评比四 A 的半导体企业。世界级的封测大厂，以实际行动实践永续绿色承诺。东森新闻综合报道。